Merhaba arkadaşlar Eduzon Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde bugünden itibaren ne yapacağımızla alakalı küçük bir konuşma yapacağız arkadaşlar. Ee, geçen sene bildiğiniz üzere bu kitapla başlamıştık. Bu kitapta arkadaşlar 2019-2020 yılına ait olan bir kitaptı. Ve bu kitapta arkadaşlar biz sizle birinci dönem konularını işlemiştik. Birinci dönem konunu işledik ve... Daha sonrası arkadaşlar o noktada videolar kalmıştı. Sol tarafında gözüken bu kitapta da ise arkadaşlar bu kitap 2020-2021 yılına ait. Yani şunu demek istiyorum. 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankası her ikisi de. Yani bir, birinin diğerinden farkı ne? Sadece basım yılı farklı. Peki faz, e, onun dışında herhangi bir farklılığı var mı diyecek olursanız tabii ki var. Ben bu kitabı arkadaşlar size e, soru çözümlerini yapmaya başladığımda Arkadaşlar eh dediğim gibi birinci dönem bütün konuları işlemiştik size. Bu kitabı tavsiye etmemin ve bu kitabı çözmemin temel amaçlarından bir tanesi de şuydu. Bizim kanal e, prensibimiz gereği biz arkadaşlar şu sloganımızla matematik anlatmaya çalıştık. Sindire sindire matematik. Yani ne demek istiyorum? Bir konuyu en baştan sıfırdan alıp o öğrenciyi adım adım adım adım artık yeni nesil soru çözebilecek kıvama kadar getirmek istedik. Bu kitapta da o şekilde bir anlatım ve soru sistemi vardı. Hatta üniteyi kendi içerisinde konu konu ayırmış. Mesela burada işte başka bir tarafını almış konunun. Hemen işte bu tarafın burada başka bir tarafını almış o konunun işte. Ve her bir tarafta arkadaşlar her bir bölümde baktığınızda testler falan hepsi var. Ve en sonunda da arkadaşlar ne vardı bu? E, kitabın e, ünite sonlarında karma test dediğimiz yani tamamen yeni nesil sorulardan oluşan bölümler vardı. Gördüğünüz üzere 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane test vardı arkadaşlar. Yani sadece çarpanlar ve katlarda 7 tane yeni nesil testi vardı. Bu da gayet başarılı bir e, arkadaşlar miktar diye söyleyebilirim size. Peki gelelim şimdi 2020-2021 yılına ait olan bu kitaba. Arkadaşlar bu kitabın bu kitabın bu kitaba göre sadece fazlası var. Ne diyecek olursanız. Az önce hemen bahsettiğim gibi kitabın sonunda yeni nesil sorular vardı değil mi arkadaşlar? Şöyle yeni nesil sorular varmıştı. Yeni nesil sorular yani karma test 7 ile bu kitap bitmişti. Çant, e, çanta yayınlarının çarpanlar ve katlar bölümünde. Şimdi bakalım burada kaça kadarmış? İşte farklılık da burada zaten. Hemen bakıyoruz şöyle. Bakın 7. teste bitmemiş. Bir tane daha test eklemişler arkasına. Yani çarpanlar ve katlar bölümü açısından baktığımızda sadece bu sayfa farklı arkadaşlar. Yani bu sayfa sadece fazlalık olarak bu kitaba eklenmiş. Yani konu anlatımda ve o konu anlatım tarafındaki sorularda ve anlatım kısmında arkadaşlar hiçbir farklılık yok. Çok böyle çok ince farklılıklar var. Yani her 100 soruda belki bir tane küçük bir farklılıklar var arkadaşlar. Onun dışında hani farklılık yok denilecek kadar yani yoktur. Ee, sadece bakın gördüğünüz üzere çarpanlar ve katlarda bakın sadece burası. İşte biz artık ne yapmaya başlayacağız? Zaten biz buraya kadar çözmüşüz değil mi? Bu bölüme kadar çözmüşüz. Yani çarpanlar ve katlarda sizle beraber karma test 7'ye kadar çözmüşüz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu sene bunu tekrar çözmeyeceğiz. E biz sadece sadece bu sene bunu ekleyeceğiz video serimize. Yani çarpanlar ve katlar bölümünde biz şu an bunu çekeceğiz. Şu an arkadaşlar ilk işimiz olarak. Mesela üstü sayılara baktığımızda yine arkadaşlar dediğim gibi konu anlatım kısmında çok ciddi farklılıklar yok. 100 soruda belki hatta 200 soruda ancak o kadar küçük küçük farklılıklar var diyebilirim. Mesela baktığınızda üstü sayılarda burada 5. teste kadar gelmiş değil mi? 5. üstü sayılar yeni nesil karma teste kadar gelmiş ve burada bitmiş konu. Baktığımızda yeni baskıda yani 2020, 2021 yılına ait olan bu baskıda ne yapmış arkadaşlar? Hemen bakıyoruz şimdi. Bakın 5. teste bitmemiş. 6. teste eklemişler. Yani Yine dediğim gibi üstü sayılarda sadece fark bu. Ve biz bu e, arkadaşlar fazlalığı da size yine yeni bir video serimizde bunu anlatacağız. Bununla beraber onu ekleme yapacağız arkadaşlar. Bunları nerede oluşacaksınız? Tabii ki e, oynatma listemizdeki e, konularla bunlara ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yani farklılıklar temel olarak bunlar. Ve biz bu e, farklılıkları yani daha doğrusu bu kitapta olan fazlalıkları size anlatacağız. Ve buna başlayacağız. Umut ediyorum ki hani bu kitaba olan rağbetiniz neyse yine devam edeceğimiz o videolarda ise arkadaşlar e, bu kitapta da yine devam edeceğini umut ediyorum. 
E, bu noktada size olan desteğimizi sonuna kadar e, göstermek istiyoruz arkadaşlar. Umut ediyoruz ki hani bu zorlu süreçte sizler bu e, arkadaşlar bu kriz dönemini çok daha böyle avantaja çevirebilirsiniz diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki hani istediğiniz hayal ettiğiniz okullara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu kitabın dışında sizlerle çok kısa süre içerisinde birinci dönem çarpanlar ve katlar bölümünden başlamak üzere bir tane daha soru bankası çözümüne başlayacağız. O da şimdi Şimdilik sürpriz olsun çok yakında onunla alakalı da kısa bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.